반갑습니다. 또 저희 또 회사에 또 여러분들 안 오실까 봐한번더 초대를 했어요. 좀 이제 좀더 익숙해진 거 지신 거 같죠? 네. <웃음> 네. 자주 좀 회사에 부를 테니까 좀 만나 주세요. 아, 좀 많이 좀 불러 주세요. 맨날 리드님 거의 맨, 저 연말이랑 연초기랑 거의 같이 보내고 있는 거의 너무 나, 너무 자주 봤어. 그러니까 이제 확실히 스타일이 두분다 다르신 것 같아요. 옷 입은 것만 봐도. 너무 다르죠. 네. 올해 뭐 유행인가요? 이런 청청 패션이? 올해 트렌드 중에 하나가 바로 청청이거든요. 청청 꼭 입으셔야 돼요. 제가 입은 제가 입은 유세윤처럼 될것 같은데. 생칼라 <웃음> 파워 느낌이 될것 같아서. 그럼 요즘에 모른다고요. <웃음> 조용히 하라고요. 우리 나이 든거 티난다고요. 첫 번째 주제는 약간 옷 좋아하시거나 신발 좋아하시는 분들의 약간 평생 고민이죠. 신발이 먼저냐 아니면 코디할 때 옷이 먼저냐. 아... 약간 이거는 정말 평생 죽을 때까지 할 수밖에 없는 고민인 것 같은데 두 분은 어떻게 생각하시는지? 저는 저 무조건 신발이 먼저. 거의? 거의? 거의 한 90%는 신발이 먼저? 오, 이유는 뭐예요? 신발은 날씨의 영향을 좀 많이 받는다고 생각을 해가지고 날씨에 따라서 신발을 먼저 정하고 음. 그에 맞는 이제 코디를 이제 하는 편이에요. 저는. 어, 그러면 하루 전날 보, 보통 착장을 먼저 준비하시나요? 그렇게 치밀하지는 않고 이제 아침에 이제 시, 준비하면서 시리한테 물어보죠. 시리야 오늘 날씨 알려줘 하면은 시리. 맑음입니다 이러면은. 나 이제 준비하면서 이제. 맑음이었는데. 갑자기 비가 올 수도 있잖아요. 그럴 땐 어떻게 하세요? 그러면? 근데 그런 적은 있어요. 옛날에 신발 진짜 아낄 때 그때 카신하던 그 처음 리셀로 샀을 때 음. 같이 신었는데 비가 오는 거예요. 음. 그래서 편의점에서 바로 삼선 슬리퍼 산 다음에 그 봉다리에 넣어서 들고 다닌 적은 있어요. <웃음> 그때는. 뭐 도현님 어떠세요? 그러면? 원래는 신발이 먼저였는데 음. 이제 아무래도 사진 찍을 일이 많다 보니까 아, 그... 사실 옷이 먼저 정해지는 경우가, 경우가 제가 한 1년 넘게 이렇게 겪다 보니까 음. 근데 결국 옷을 다 정해놓고 신발을 신었는데 마음에 안 들면 그 착장이 별로 별로여 보이더라고요. 아, 그럼 결국 신발이 먼저시고 도현님은 약간 신발이 먼저긴 한데 옷에 따라 요즘에는 좀 달라진 거고 아, 이것도 확실히 다르긴 하네요. 저는 오늘 아침에도 정하지 않아요. 저는 옷을 <웃음> 다 입은 상태에서 어? 이 옷이랑 맞는 게이 신발이네? 그리고 신고 나가요. 갑자기 비가 오는 날이 좀 많잖아요. 네. 비가 오거나 눈이 오는 날. 약간 이런 때만 신는 그런 전투화 같은 신발들이 있으세요, 두 분은? 비 오는 날이나 신는 거는 봉고래. 이거 왜 그렇게 된지 모르겠는데 오프 화이트 덩크 미시건이 거의 그렇게 돼버려가지고. 그 비싼 거요? 어, 근데 저는 비싸게 안 샀었어요. 아, 그래요? 네, 편한 신발이면 그냥 전투화가 되는 거죠. 가격 그렇게 크게. 아, 덩크가 편하, 편하세요? 조던. 아, 조던에 비하면 <웃음> 편하니까. 비올때 주로 포스류를 많이 신는 것 같아요. 일단 굽이 맞아요. 조금 어느 정도 있고 음. 그래서 피마원도 진짜 비 오는 날 진짜 그쵸? 많이 신어 진짜 좋지 않아요? 네. 피마원? 맞아요. 비 오는 날? 겁나 세요 얘가. 그리고 끈도 <웃음> 우동 끈이라서 약간 저도 괜찮은 것 같다. 어, 괜찮고 막 신고 비 오는 날 난리 브루스를 쳐도 멀쩡하고 비도 안 들어와요. 진짜 좋아요. 그럼 저희가 또 다른 주제 또 커뮤니티 사이트 많았던 게 약간 중고가 어디까지 중고냐. 아... 약간 이거 좀 정하기가 쉽지 않더라고요. 네, 애매하다. 네. 두 분이 생각할 때 약간 중고, 뭐 금리 중고라고 해야 되나? 금리 중고는 어디까지가 금리 중고인 것 같으세요? 어쨌든 중고는 한번 착용을 했다는 거잖아요. 한번 이상? 아웃솔은 어쩔 수 없이 더러워지는 부분이기 때문에 아웃솔은 신경을 안쓸것 같고 어차피 나도 신으려고 사는 거니까. 그쵸, 그쵸. 몇회 착보다는 약간 좀 깨끗하냐 안 하냐 유무가 좀 맞는 것 같다? 그쵸 그게 한 번을 신어도 정말 더럽게 신는 사람이 있고 어, 가슴이 어, 너무 찔린다 어, 내 얘기하는 건가? 들으라고 하는 소리예요 <웃음> 그러니까 그럼 도현님은 어떤 게 국민중고라고 생각하세요? 그냥 제가 남들한테 국민중고라고 팔수 있는 정도 한두 번? 똑같은 중고 얘기인데 두 분이 샀어요 근데 약간 깔창에 나이키 스우시가 지워졌어 살짝 어... 그런 건 중고인가요? 주... 아 중고죠 국민중고인가요? 그거 금리 준 거죠. 아, 그건 금리 준 거다. 이거 제가 말, 저, 저 말할 수 있어요. 어, 말할 제가 수 있어. 말해주세요. 조던원 하이 코트 퍼프를 당첨이 돼가지고 그거를 한번 정말 시착만 했어요. 그때가 여름이어서 너무 더워가지고 이게 맨발로 신었더니 살짝 떨어진 거예요. 수우씨. 발에 타투로 이렇게 남는 거 아니에요? <웃음> 개이득? 어, 개이득 좀. 뜻밖의 개이득? 오히려 더 나쁘지, 나쁘지 않은데? 어. 그래서 결국 리셀을 하게 됐는데 그때 이제 거기가 떨어졌으니까 중, 중고로 쳐서 되게 낮은 가격을 팔았던 기억이 있어요. 응. 근데 그 부분 너무 지우개 아니에요? 슈프림, 너무, 너무 잘 지워지긴 해요. 슈프림 이런 거 바로 신으면 안에 다 네, 거의 없어져요. 자 그럼 회심의 질문은 또 하나 가져와 봤어요. 요거 정도는 살짝 넘을 수 있지 않을까? 
아, 밸런스 게임이에요. 에어폰 세핑이랑 3개에서 10쪽밖에 안 남은 중고인데 에어가 터졌어요. 이게 쓸모가 없는 거죠. 가치가 없는. 아, 가치는 있을 수 있겠죠. 근데 신을 수는 없는 거죠. 에어가 터졌으니까. 그거 두 개가 있으면 뭘 사실 것 같으세요? 굳이 하나를 골라야 돼. 어, 굳이 하나만 골라야죠. 그냥 에어폰 살것 같아요. 세 개에서 열쪽 남았는데? 세 개에서 열쪽 남았는데 고칠 수 있어요? 혹시 포스 그게 터진 거? 그건 제가 디펠라님한테 물어봐야 될것 같은데 <웃음> 그거는 그것까지는 제가 아 근데 저는 신발을 좀 관상용이나 보관용으로 하는 편이 아니어서 실, 다 실착하고 막 신고 이래가지고 a 샘 라키가 신었던 거라도? 아 잠깐만 <웃음> 와, 아, 처음 보겠다 오늘 아. a 샘 라키가 신었던 거? a 샘 라키가 신었는데 공연 중에 신다가 포스터 터졌어. 신발로 제가 살 거면 안살거 같고 만약에 어... 그런 의미가 있는 또 전시 막 이런 걸로 사야 되면 네. 그러면 은살 거. 살만은 한데 네. 살만한데 굳이? 굳이? 네. 니드님이라면? 바로 사버리죠. <웃음> <웃음> 어, 고민? 어, 뇌를 안 거쳐. 일단? 열 쪽이 남았다가 일단 중요한 포인트잖아요. 그게 완전 중요 포인트죠. 그쵸? 에어가 터진 거안 중요해요. 그냥 보고 있으면 기분 좋잖아. 어, 이게 밸런스 게임 하면 가끔은 보통 두분 맞는 것도 나오긴 하는데 하나도 안 돼. <웃음> 이것도 약간 커뮤니티에서 진짜 항상 돌고 도는 얘기. 뭐예요? 또 약간 결혼하신 분들이 또 많이 물어보는 얘기예요. 근데 그 상대방이 이 신발을 이해 못 하시는 분들이 가끔 있을 수 있어요. 아... 왜냐면 이게 우리들만의 문화니까. 그런 분을 만난다면 어떻게 이렇게 설득을 하시겠어요? 취미생활 일단 파악하고 어. 그걸 가지고 이제 딜을 해야죠. 협상을 해야죠. 딜을 한다? 네. 어떤 식으로? 그분이 취미가 게임하는 거다. 음. 너 나한테 너 게임하고 싶어? 그럼 나, 나 신발 사는 거 뭐라고 하지? <웃음> 살짝 약간 귀여운 협박 같은 느낌이네요. 그쵸. 너가 아... 게임 좋아하는 것처럼 나도 나는, 좋아하는 거니까. 난 신발 좋아하는 거 그리고 너한테 사달라고 안 할게. 내돈 내산. 오... 그럼 남자친구가 나야 신발이야 이렇게 물어보면 어? 그런, 그런, 그런 적이 있어요? 있을... 그런 유치한 사람 있어요? 근데 남자친구 게임하는 거 물어봐. 나야 신발이야? 그건 저는 남자친구. 오, 저는 하나 줄것 같아 먼저. 음. 아 우리 한번 신발 한번 빠져보는 거 어때? 약간 이런 식으로. 아 만약에 결혼을 하셔서 네. 와이프한테 이제 신발을 조금 편하게 사고 싶어서 어, 진짜 큰맘 먹고 정말 비싼 150만 원짜리 신발을 선물로 해줬어요 와이프한테. 예. 근데 와이프가 솔드아웃에서 그 신발 검색을 해보고 봤더니 150이야. 바로 노발대발 하면서 지금 응? 월급 이만큼 벌어오면서 지금 150짜리 산 거냐 어, 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 어. 어? 제발 그만해 이거 당장 갖다 팔아라 나 이걸로 먹고 살아 좀 이해해주면 안 돼? 오 <웃음> 그렇게 세게 하면서 제발 <웃음> 그리고 바로 무릎 꿇죠 미안해 <웃음> 그럼 팔으라고 하면 팔아요? 그땐 팔아야죠 결혼했으면 팔아야지 도현님은 어떨 것 같아요 그러면? 전 애초에 그냥 상대방이 뭘 하든 별로 관심이, 관심이 없고 근데 남편이 에이샘 라키여도? 에이샘 라키요? 네 에이샘 라키가 결혼하고 평생 도현 씨만 사랑한다는 전제 조건 하에 신발 아무것도 사지 말고 한 가지만 신으라고 해요 그냥 뭐 에이샘 라키가 사니까 아, 진짜 좋아하시나 보다 아니 유일하게 통한 게 에이샘 라키야 <웃음> 다른 거는 하나도 안 통했는데 아니, 확고해 제가 딱 확고한 그게 있어가지고 솔드아웃에서 구매도 이제 많이 하실 거잖아요 그쵸? 5만 포인트 정도가 생겼어요 근데 내일 마감이래 그럴 때 보통 구매를 하시는 편이에요? 아니면 안 사는 편이에요? 5만 포인트면 살것 같아요. 근데 이제 제가 쓰려고 사진 않을 것 같아요. 아 그러면 선물? 선물이나 아니면 이제 판매하거나 아 리셀. 네. 살려고 하는 게그 포인트 금액의 한 절반 그러니까 절반이 포인트 금액 정도는 돼야지 아 그래야지 막 어떤 변동성을 좀 아, 예측했을 때좀 손해를 안볼것 같은 근데 막 진짜 만 포인트, 삼천 포인트 이렇게 있으면 은안살것 같아 5만 포인트 있으면 당장 사고 싶지 않아요? 막? 안 보던 신발들도 막 사고 싶고 막 이러지 않아요? 아니요? <웃음> 저예요 그 사는 사람, 사람이 그 사람이 바로 다예요 <웃음> 아, 솔드아웃 좋아하는 사람이 당신이었어요? 바로, 다, 바로 저예요 5만 포인트 는 바로 사요? 5만 포인트 있으면 그동안 사고 싶었던 거 찜해 놓은 거를 일단 쓱 보고 어, 5만 원이나 싸게 살수 있네 할인받는 개념이 바로 사버리죠 무조건? 3만 포인트면? 3만 포인트여도 바로 사죠 만 포인트면요? 만 원이어도 사죠 근데 만원 밑으로는 저 버려요 쿨하게 <웃음> 그때 다들 버리지 않아요? <웃음> 저도 근데 무조건 사는 편이거든요 어, 무조건 사야지 저는 약간 그게 한 7일 남았다고 이렇게 메시지가 오잖아요 그때부터 약간 바로 정도 불러요 어? 어, 내가 살려는 게 어, 가격 오르면 안 되는데 이러면 그때부터 막 보다가 어. 결국은 날린 적이 많긴 해요 
근데 보통은 5만 포인트 있다? 아우. 아 무조건, 무조건 사죠. 사야죠. 그리고 약간 카드 할인 들어간다? 못 참지. 안살 것도 다 사지 그냥. 사람들이 다 이렇게 쇼핑을 하는데. <웃음> <웃음> 근데 어떠셨어요 오늘? 오늘 뭔가 이렇게 가볍게 얘기하니까 뭔가 그냥 진짜 동네에서 친구들이랑 카페에 와가지고 약간 수다 떠는 느낌이었어요 진짜. 확실히 이게 비판 얘기를 했을 때보다 더 니드님의 이 텐션이 살아나는 것 같아요. 감정 이입도 너무 잘하시고. 도현님 어떠셨어요 오늘? 어 저도 너무 가벼운 주제 캐주얼하게 얘기하는 것도 너무 좋고 근데 이렇게 얘기하다 보니까 제가 에이스락키 얼마나 나약한 사람인지 저희가 <웃음> 다음에 도현님을 초대할 때는 에이스락키 질문만 준비하려고요 진짜요? <웃음> 아, 이게 한번 빠지시면 응. 오, 약간 확 빠지는 어, 해바라기 스타일이신 것 같아요 이제 2023년 됐으니까 자주자주 진짜 이제는 거짓말 하지 마시고 두 분만 보지 마시고 같이 좀 봐요 안볼 거예요 <웃음> 저희가 그럼 카메라 들고 같이 가겠습니다. <웃음> 카메라 없으면 안 나가요. 아, 네. <웃음> 없으면 안 나가요. 네. 다음에 또 그럼 같이 뵙는 걸로. 아, 네네. 올해 자주 봐요. <웃음> 네. 알겠습니다. 그럼 여기까지 마무리하겠습니다.